एनर्जी आज के पूरे पॉडकास्ट में हम एनर्जी की बात करने वाले हैं अगर आपको एनर्जी कम रहती है या आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं पूरे दिन ऐसा लगता है कि मुझे चार बजते हैं और चाय कॉफ़ी के बिना तो मैं आगे अब काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी आपको ऐसा लगता है कि यू नो सुबह दस भी बजे है ना तो भी ऐसा लग रहा है थकान जैसा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी मैं सो के उठाऊँ तो भी मुझे नींद क्यों आ रही है या आपको ओवरऑल पूरे दिन में हाइएस्ट एनर्जी फील नहीं होती तो ये पूरा पॉडकास्ट उसके बारे में होने वाला है लेट्स लर्न अबाउट एनर्जी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एनर्जी कम रहने की वजह क्या है रूट कॉज क्या है और एनर्जी बढ़ाने के कुछ सिंपल से आइडियाज बताने वाली हूँ इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग दिस इज एपिसोड टू ऑफ एनर्जी नहीं रहती है उसकी नौ मेन वजहें हैं सबसे पहली वजह है वाइटमिन डी एंड बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी बहुत सारे लोग विल पावर से इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि नहीं नहीं अब तो मैं एनर्जी रखूंगा ही रखूंगा अपने आदतों को भी फिक्स करना शुरू कर देते हैं पर तो भी उनकी एनर्जी लंबे समय तक बढ़ती नहीं है क्योंकि आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है विल पावर का भी एक लिमिट होगा ना तो पहले तो ब्लड रिपोर्ट निकलवाइए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ हर छः महीने पे या हर एक साल पे डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एज क्या है रिपोर्ट निकलवाना चाहिए अब वो रिपोर्ट में देखिए आपका डी और बी ट्वेल्व का लेवल कितना है अगर वो कम है तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नंबर टू इज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस रिलेटेड एग्जॉशन डिसऑर्डर जैसे ईडी कहा जाता है वो बढ़ने के चांसेस है तीसरा है ओबेसिटी अगर कोई भी किस्म की आ, एक्स, कोई भी किस्म का एक्सेस फैट है बॉडी में तो वो आपके हार्ट के ऊपर लोड लाएगा आपके ऑर्गन्स के ऊपर लोड लाने वाला है आपको ओवर वर्क करना पड़ेगा आपके ऑर्गन डबल मेहनत कर रहे हैं ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं और उसकी वजह से एग्जॉशन हो रहा है या कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि थाइरॉयड है पी है या ऐसे कोई भी चैलेंजेस है जिसमें आपका बॉडी अगेन लेथार्जिक फील कर रहा है कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी साइड इफेक्ट से भी हो सकता है फीमेल में जब एनीमिया की कंडीशन आती है तो उसमें भी आयन लो होने की वजह से भी आपको थकान महसूस हो सकती है बहुत सारी फीमेल्स है कि जो एनीमिया उनको होता है और पता ही नहीं होता है बट दे फील यू नो फटीक दे फील लेथर्जिक दे फील डल पुअर लाइफस्टाइल होना या ओवरऑल लंबे समय तक बैठे रहना और आखिरी है कि नाइट शिफ्ट जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उन लोगों को भी नींद कहीं ना कहीं क्योंकि डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से भी उनकी एनर्जी में कहीं ना ही कहीं फ़र्क आ जाता है अब ये तो था कि क्या क्या कॉमन रूट कॉजेज़ है बट लेट मी ऑल्सो टेल यू सोल्यूशन क्या है अगर आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए एनर्जी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ सनलाइट एंड सप्लीमेंट वाइटमिन डी वाइटमिन डी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठने के साथ ट्वेंटी मिनट सनलाइट जब सनराइज हुआ उसके दो घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब लाइट है बट हीट नहीं है सनलाइट लेनी है आपको हीट नहीं लेनी है बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो वो नहीं बट बहुत यू नो अभी सनराइज़ हुआ उस समय के दौरान जब सनलाइट लेते हैं दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक यू नो वाइटमिन डी बेसिकली सनशाइन वाइटमिन जैसे हम कहते हैं कभी कभी वाइटमिन डी सनलाइट लेने के बावजूद कम होता है इफ़ दैट इज़ द केस टेक हेल्प ऑफ सप्लीमेंट ऑल राइट उसी के साथ साथ जब आप इवन सनलाइट भी लेते हैं ना तो उसकी वजह से सेरेटोनिन रिलीज होता है सेरेटोनिन इज़ अ हैप्पी न्यूरो ट्रांसमीटर वो आपको अच्छा फीलिंग देता है एंड व्हेन यू आर हैप्पी ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ेगा बिकॉज हैप्पीनेस इज़ आल्सो एनर्जी और जब आप खुश नहीं हैं तो मेंटली भी कहीं ना कहीं हम डलनेस या ऐसा कुछ ना कुछ फेस करते ही रहते हैं दूसरा जो है दैट इज़ स्लीप अब जब हम रात को सो जाते हैं दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेन्स डिटॉक्सिफिकेशन पूरे दिन हमने ब्रेन का इस्तेमाल इतना किया है हमने इतना सोचा इतना स्ट्रेस लिया इतना गुस्सा किया इतना फ्रस्ट्रेट हुए इतना आइडियाज़ अलग अलग आए इतना काम किया टू डू लिस्ट के बारे में सोचा और एक्शंस लिए वगैरह वगैरह इतनी सारी मेहनत जब हमारा ब्रेन करता है तो उसको सोना भी ज़रूरी होता है और जब आप सो जाते हैं यू नो दैट वेन यू वेकअप आपका पूरा बॉडी इन अ वे नया बन चुका है तो जो वो पूरा रिचार्ज सिस्टम है ना वो रात को होता है तो जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं वो चार स्टेजेस को पूरा नहीं कर पाते हैं अवेक लाइट डी स्लीप डीप स्लीप आर स्लीप तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी लैक हो जाती है सो स्लीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट काम है वो स्लीप के दौरान ही होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे जो तीसरा है दैट इज़ हाइड्रेशन आप 
अगर पानी पूरे दिन में इनफ नहीं पीते हैं तो कभी कभी थकान का मतलब डिहाइड्रेशन भी होता है हमारा बॉडी शायद मिस्टेक कर लेता है उसको लगता है थकान है बट कभी कभी सिर्फ पानी पीने से भी आपकी एनर्जी रीगेन हो जाती है वेन योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड यू फील दैट यू कॉन्ट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी को चला रहा है पानी इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज आपका ब्रेन इज एटी फाइव परसेंट वाटर और जब पानी कम हो जाता है ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा और आप एनर्जी फील नहीं करने वाले हैं सो so, हाइड्रेशन जो है वो पानी जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है इवन बी ट्वेल्व इज इंपॉर्टेंट हमने बी ट्वेल्व के बारे में बात किया तो इवन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी यू नो बी ट्वेल्व इज रिस्पॉन्सिबल वन ऑफ द फैक्टर्स बी ट्वेल्व का होता है एनर्जी प्रोडक्शन में भी बी ट्वेल्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो वो लो होगा तो भी नहीं चलने वाला है बट कमिंग बैक टू वाटर वाटर और वाटर रिच फूड वो दोनों जरूरी है और उसके लिए आप मे बी जो सीजन में जो जो अवेलेबल है क्यूकम्बर अवेलेबल है वाटर मेलन अवेलेबल है या इवन मैंगो अवेलेबल है एनी वाटर रिच फूड फ्रूट वेजिटेबल एनी थिंग इज फाइन इवन कोकोनट वाटर हो सकता है नींबू पानी हो सकता है सॉफ्ट का शरबत हो सकता है बटर uh, मिल्क हो सकता है गुड क्वालिटी एवरी थिंग सो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें और पूरे दिन के दौरान एटलीस्ट टेन यू नो ग्लासेज ऑफ वाटर एट ग्लासेज ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली टू टू थ्री लीटर्स ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप एंड एवरी थिंग बट वो ज़रूरी है तो डिहाइड्रेशन uh, से बचना है ऑल राइट इफ यू वॉन्ट मोर एनर्जी अब जब आप हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो उसी के साथ साथ चौथी चीज आती है दैट इज ऑक्सीजन जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की बट ऑक्सीजन आपके हर सेल तक जब नहीं पहुंचता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी आपका बॉडी तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा बट एनर्जी प्रोडक्शन भी रुक जाएगा सो so, ऑक्सीजन पहुंचाने के दो सिंपल से तरीके हैं एक है प्राणायाम तो रेगुलरली आप या तो डीप ब्रीदिंग कीजिए लेट से प्राणायाम के लिए अलग से समय नहीं निकाल सकते हैं तो जब आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं यू कैन डू प्राणायाम और वो प्राणायाम का मतलब कोई स्पेसिफिक यू नो प्रोसेस करना नहीं होता स्पेसिफिक समय निकालना नहीं होता इट इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ तो अभी आप गहरी सांस लीजिए और देखिए पेट तक डायफ्राम तक बेली तक आपकी सांसें जा रही है या नहीं ऑल राइट सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन टू मी वाइल यू आर टेकिंग डीप ब्रेथ सो सिंपल तो जब जब अवेयर होते हैं तो डीप ब्रीदिंग ले लीजिए एंड यू विल नोटिस इंस्टेंटली आपकी एनर्जी लेवल जो है वो चेंज हो जाएगी कंप्लीटली राइट सो वैन यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड वैन यू एक्जेल एंड वैन यू कम्प्लीट द होल साइकिल तो आपकी एनर्जी तीन साइकिल कम्प्लीट करने से ही ड्रास्टिकली शिफ्ट हो जाती है और उसके साथ साथ अगर प्राणायाम ऐड कर सकते हैं तो वो तो ज़रूर कीजिए के कीजिए वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देगा ही देगा ऑक्सीजन बढ़ाने का दूसरा तरीका इज एक्सरसाइज आप सिर्फ कुछ नहीं तो भले मैं आपको हैवी एक्सरसाइज अभी नहीं बता रही हूँ बट कुछ नहीं तो पंद्रह मिनट का सिर्फ वॉक भी करते हैं ना मुझे बताइए जब आप पंद्रह मिनट के वॉक के लिए जब जाते हैं और जब आप वापस आते हैं दोनों में डिफरेंस होता है ना जब आप जा रहे हैं तब उतनी एनर्जी नहीं है जब आप वापस आए हैं ऑब्जर्व दैट बिकॉज एनर्जी का एक नियम है जो मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का इस्तेमाल करने से एनर्जी बढ़ती है एनर्जी को बचा बचा कर रखने से एनर्जी कम हो जाती है राइट यूज इट और लूज इट सो वी हैव टू यूज इट तो जब आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इन एक्टिविटी इन मूवमेंट इन एक्सरसाइज यू नो योर बॉडी इज सो हैप्पी कि वो वापस से आपको जवान रखेगा फिट रखेगा और जैसे थे वैसे रखेगा राइट right? या yeah, और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा बेसिकली सो so, मेनली फोकस ऑन मूवमेंट कुछ नहीं तो हल्का हल्का वॉक भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकेगा बिकॉज ऑक्सीजन वाटर दीज आर लाइक असेंशियल एलिमेंट्स जो आपके हर सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं ब्लड हर सेल तक पहुँचता है और उसके माध्यम से न्यूट्रियट पहुँचता है ऑक्सीजन पहुँचता है पानी पहुँचता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल यू नो रूटीन उसी के साथ साथ जो पांचवा आता है दैट इज द फूड दैट यू ईट दो किस्म के फूड होते हैं लाइव एंड डेड फूड राइट ऐसा खाना जिसमें जान है वो खाना है क्योंकि लाइव खाना खाने से हम लाइव हो जाते हैं डेड खाना खाने से हम भी डेड हो जाते हैं एनर्जी भी चली जाती है डेड हो जाती है राइट तो अब जितना ज़्यादा पैकेट वाला खाना खाएंगे वे चिप्स जिसे हम कहते हैं या नमकीन खाएंगे या बहुत सारा केक और पेस्ट्री और बेकरी आइटम और ब्रेड और बर्गर और पिज्जा नॉट सेंग नहीं खाना है बिल्कुल मैं भी खाती हूँ कभी कभी बट सिर्फ वही खाना और बैलेंस करके ना खाना इज रॉन्ग और वो आपकी एनर्जी शिफ्ट कर देगा ओके कम कर देगा बट लाइव खाना फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट या होल ग्रेन्स होल फूड्स 
बाकी सारा जंक आपको जो अच्छा लगता है कभी कभी वंस इन अ वाइल इज ओके बट मैक्सिमम टाइम क्या खाना है तो बोले मैक्सिमम टाइम आप ये खाइए तो आप देखेंगे कि आपका बॉडी फिर पिज्जा भी डाइजेस्ट कर सकता है हाँ अभी तो हम वो नहीं खा रहे हैं और सिर्फ इसके ऊपर टूट पड़ते हैं तो उसकी वजह से जो खाना यू नो जो जो हमें डैमेज करना चाहिए उसे कई गुना ज़्यादा डैमेज कर रहा है तो एटलीस्ट वो डैमेज तो कम होगा है ना सो गिव ईट फूड विच गिवज यू एनर्जी बट डजेंट ड्रेन योर एनर्जी तो ऑब्जर्व कीजिए क्या खाने के बाद एनर्जी लगती है क्या खाने के बाद एनर्जी चली जाती है दैट इज़ द फिफ्थ थिंग छठी चीज़ जो आती है दैट इज़ मेंटल एग्जॉशन कभी कभी हम थक यहाँ से जाते हैं हम बॉडी से कम थकते हैं इनफैक्ट जब आपने बॉडी का इस्तेमाल करके कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की ना हम बहुत बार ये करते हैं दैट वैन यू नो हेल्थ कोच प्रोग्राम जो जो मेरा प्रोग्राम है जहाँ मैं लोगों को हेल्थ कोच बनाती हूँ वहाँ एडवेंचर हम करवाते हैं तो हम माउंट आबू लेकर जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करवाते हैं वहाँ पर इवन सेवेंटी ईयर ओल्ड लोग जब आते हैं या इवन छोटे लोग यू नो सत्रह साल के या अभी दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ऐसे लोग भी जब आते हैं ना अलग अलग एज ग्रुप कल्चर के लोग चैलेंजेस वाले लोग दे एक्सपीरियंस सडन शिफ्ट इन देर एनर्जी लेवन जस्ट इन वन डे ओके कुछ लोग तीन दिन में टोटली totally बदल जाते हैं क्यों ऐसा क्योंकि वहां पर वो अनुभव करते हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन और जितना जितना मूवमेंट करते हैं उतना उतना उनका बॉडी जो है वो और ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है उनके पेन धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा ही आ जाती है सो दैट दैट इज हैपनिंग बिकॉज उनका इवन मेंटल वायरिंग भी जो है ना वो चेंज uh, हो चुका है सो वेन यू वेन यू आर रियली एक्टिव फ्रॉम द बॉडी एक्चुअली एनर्जी बढ़ेगी राइट right? बट जब आप एक्टिव नहीं है घर पे बैठे हुए हैं कुछ नहीं किया आप हिले भी नहीं है पूरे दिन ज़्यादातर वक्त बैठे हुए हैं जो कोरोना में भी हुआ था यू you नो know, लोग बैठे रहते थे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते थे तो लोगों ने वजन भी बढ़ा दिया था और यहाँ पे भी फैट बढ़ चुका था बिकॉज वी वर थिंकिंग सो मच एंड वी वर नॉट मूविंग आर बॉडी तो उसकी वजह से जो भी चैलेंजेस हमने फेस किए थे दैट वॉज बिकॉज ऑफ यू नो थिंकिंग अ लॉट एंड नॉट मूविंग द बॉडी तो एग्जॉशन बॉडी से ज़्यादा माइंड का होता है और राइट देखिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है और जब भी वो शुरू हो ना ओवर थिंकिंग उससे पहले ही अपने आप को रोक लीजिए और राइट बी अवेयर अवेयरनेस इज द इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जैसे अवेयर होंगे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा सो वर्क ऑन योर स्ट्रेस लेवल वर्क ऑन ओवर थिंकिंग एंड सी इफ यू कैन इम्प्रूव दैट अच्छा उसी के साथ साथ सातवीं चीज़ है दैट इज स्क्रीन टाइम डी यू नो दैट स्क्रीन टाइम की वजह से भी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली तो पॉस्चर हमारा कैसा होता है तो बोले हमारे शोल्डर ड्रॉप्ड होते हैं यू नो वी आर डाउन एंड दिस इज एग्जैक्टली द फिजियोलॉजी यू नो हमारा ब्रीदिंग शेलो होता है हमारी चिन डाउन होती है नेक डाउन होती है बेसिकली वी आर लुकिंग डाउन एंड दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पर्सन हु इज डिप्रेस्ड लाइक दिस येस और येस एब्सोल्यूटली वाई बिकॉज जब आप ऐसे ही कब से बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया लैपटॉप पे काम करना यू you नो know, या ऐसा कुछ भी जब कर रहे हैं ना तो उसकी वजह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं दैट वी आर नॉट हैप्पी वी आर नॉट इन गुड मूड या हम ओवरऑल अपने पीक पर नहीं होते हैं वर्सेज जब आप वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर पीछे चले जाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजियोलॉजी इज़ रियली गुड है ना अब जब कॉन्फिडेंट uh, होते हैं इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट तो आप देखिए कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम का खुद का तो इफेक्ट होता ही है आँखों के ऊपर ओवरऑल माइंड के ऊपर टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ले लेना ये सारा तो आपको थकाएगा ही थकाएगा बिकॉज उसमें कोई स्टॉप बटन नहीं होता ना यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ देखनी थी और आप पता नहीं एक मिनट का एक घंटा कहाँ हो जाता है तो पता नहीं चलता तो आप देखिए कि कैसे स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सके आई नो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम स्क्रीन ओनली बट आप एटलीस्ट उसको प्रोडक्टिव बनाइए डिसाइड कीजिए यू बी इन कंट्रोल कहाँ पर देखना है कब देखना है कितने समय तक देखना है कौन से समय पर देखना है ओके सो नॉट टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम और आठवां जो आता है दैट इज कैफीन टू मच कैफीन इज आल्सो नॉट गुड अब अगेन ये विशियस साइकिल है कि एनर्जी नहीं रहती उसकी वजह से वो कैफीन लेते हैं और कैफीन लेते हैं उसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है नींद नहीं आती है तो सुबह उठते नहीं है अच्छे से उठते नहीं है तो उसकी वजह से वापस से एनर्जी नहीं रहती तो वापस से केक चाहिए कॉफ़ी ली वापस से नींद में डिस्टर्बेंस आया एनर्जी ड्रॉप हुई सो इट इज़ फेक एनर्जी कैफीन हमें फेक एनर्जी देगा ये आई एम नॉट सेम कि कभी नहीं लेना है बट टू मच ऑफ कैफीन इज एब्सोल्यूटली नॉट रेकमेंडेड राइट अब जो रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट हैं ना वो कहते हैं कि किसी को भी अगर थकान रहती है 
उनको एक चीज जरूर करनी चाहिए एंड दैट इज धीरे 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 कैफिन इनटेक कम कर दीजिए यू विल सी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी एंड यू विल लाइक वो कैसे कैफीन ना लेने से मेरी सुबह की कॉफ़ी जब मैं नहीं लेता हूँ तो मैं तो उठ भी नहीं पाता और मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पाता ये शुरुआत में होगा क्योंकि okay, शुरुआत में हेडिक भी हो सकता है बट वो कहते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री वीक तीन हफ्तों के दौरान यानी ट्वेंटी वन डेज के दौरान आप कैफिन इनटेक जो है उसे धीरे 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 कम कर दीजिए टू ऑलमोस्ट ज़ीरो और जब आप वो करेंगे कुछ समय के बाद यू विल नोटिस कि आपकी एनर्जी एक्चुअली बढ़ेगी क्योंकि अब आप डिपेंडेंट नहीं है कैफीन के ऊपर और वो फॉल्स के कप को नहीं दे रहा है और अब आप अपने बॉडी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं राइट ट्राई दैट थिंग अभी देखिए कितनी कॉफ़ी ले रहे हैं एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता ट्राई कीजिए विदाउट कॉफी विदाउट और लेस अमाउंट ऑफ कैफीन कॉफी टी एनर्जी बूस्टर्स या जो भी ऐसी चीजें होती है जिसमें कैफीन है ऐसी कोई भी चीज कम कीजिए देखिए कैसा फील होता है होता है अगर अच्छा फील हो रहा है दैट माइट ऑल्सो मीन कि कैफीन इंटॉलरेंस हो सकता है कुछ लोगों को कैफीन इंटॉलरेंस होगा ना तो भी आपकी एनर्जी ड्रॉप हो सकती है उसकी वजह से ऑल राइट सो ऑब्जर्व क्या हो रहा है बॉडी के साथ बॉडी अगेन आई एम सेंग दैट यू नो बॉडी इतना इंटेलिजेंट है कि आप उसको ट्रेन करेंगे ना तो वही आपको बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना बिकॉज इट इज लाइक द सिस्टम विच इज ऑपरेटेड ऑन बाई इट सेल्फ इतना पावरफुल है वो आखिरी नाइन्थ चीज जो है वो है कुछ न्यूट्रिय डेफिशंसीज होती है जिसकी वजह से भी आपका बॉडी अगेन लैक ऑफ एनर्जी फील करेगा अब ये कौन सी न्यूट्रिय डेफिशंसीज होती है तो वो बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं अलग अलग किस्म के बी वाइटमिन हो सकते हैं वाइटमिन सी की कमी होती है तो भी एनर्जी लो होता है जिंक की कमी होती है या यू you नो know, कभी मैग्नीजियम की कमी होती है तो उसकी वजह से भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी प्रॉपरली सो so, बहुत सारे कुछ वाइटमिन कुछ मिनरल्स हैं जिसकी कमी होने की वजह से आपका बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहता है इवन एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है सो so, बहुत सारी चीजें हैं यू नो मिनरल्स वाइटमिन एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब कुछ रेगुलर मात्रा में अगर आप लेते हैं एक तरीका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजनल जितने आते हैं उतना खाना बट अगेन उसमें भी हमारी सॉइल की क्वालिटी बिगड़ने की वजह से पूरा जो जरूरी है उतना न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है इवन इफ यू आर टेकिंग द राइट डाइट ऑल्सो सो उस केस में यू कैन ऑल्सो अगेन टेक द हेल्प ऑफ अ सप्लीमेंट जो मैं करती हूँ मैं खुद आई एंश्योर ऑप्टिमम हेल्थ तब होती है जब राइट right खाना एक्सरसाइज राइट right लाइफ और सप्लीमेंट साथ में आ जाते हैं बिकॉज यू नो द न्यूट्रिशन इज इवॉल्विंग और इसीलिए हमें वो इवोल्यूशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है एंड दैट इज वाई सप्लीमेंट कम इन टू द पिक्चर मैं शायद फ्यूचर में आपके साथ सप्लीमेंट का पूरा साइंस शेयर करूंगी बिकॉज आई एम जब आई बिकेम एन एडवांस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर आई गॉट टू नो सो मच अबाउट दिस ह्यूमन बॉडी और कैसे वो फंक्शन करता है और कैसे सप्लीमेंट मैजिकली आपके बॉडी के लिए काम कर सकते हैं बट ऑन सम अदर डे विल टॉक अबाउट इट अभी के लिए वॉट इज द बेस्ट आइडिया कि पता ही नहीं है कि कौन से न्यूट्रिय डेफिशेंसी है तो उस केस में क्या करना सिंपल आइडिया है आप एक मल्टीवाइटमिन अच्छी क्वालिटी की रेगुलरली अपने यू नो रूटीन में ऐड कर सकते हैं जो आप ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के बाद तुरंत ले सकते हैं अब ये मल्टीवाइटमिन क्या करता है मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल भी उसके अंदर होता है वो क्या करेगा इट विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ यू नो इट विल गिव यू द रिक्वायर्ड असेंशियल न्यूट्रिय वाइटमिन एंड मिनरल्स कि जो आपके बॉडी के ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए जरूरी है हीलिंग के लिए जरूरी है रिपेयर के लिए जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है आपके सेल काम करते हैं न्यूट्रिय की वजह से और वो जब खाने में से नहीं मिलता है भले ही कितना हेल्दी खाना क्यों ना खाए बिकॉज ऑफ द पोअर क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंट एंड लाइफ जिसमें हम जी रहे हैं वो ऑप्टिमम नहीं होता है दस में से नौ लोगों का या मैं कहूँ ऑलमोस्ट दस में से दस लोगों का सो so, रिसर्च के मुताबिक दस में से नौ लोगों का न्यूट्रिय डेफिशेंसी है बट उस केस में मल्टीवाइटमिन हेल्प अ लॉट राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन का हाई क्वालिटी मल्टीवाइटमिन जो मैं खुद लेती हूँ यू you नो know, इतने सालों से मैं मल्टीवाइटमिन ले रही हूँ बट जब से राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन शुरू किया है तब से आई बिन टेकिंग दैट एंड सो मैनी ऑफ माई पार्टिसिपेंट्स हैव बिन टेकिंग एंड आई रियली जेन्यूनली विश कि यू कैन गिव इट अ ट्राई आप देखिए आपके बॉडी में कैसा फील होता है एक महीना लेने के बाद आइडियली सप्लीमेंट तीन महीने में आपको रिजल्ट देते हैं या तीन महीने के अंदर एवरेज टाइम है कि आपको रिजल्ट दिखेगा बट यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो और एनी एनी कंपनी इज़ फाइन अगर वो अच्छी क्वालिटी का है जस्ट मेक श्योर कि वो गुड क्वालिटी हो 
राइट प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए एंड इट हैज़ टू बी समथिंग कि जिसके यू uh, नो you know, जिसके अंदर कुछ कुछ मिनरल्स वाइटामिन जो ज़रूरी है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो एंड uh, उसके लिए आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं एंड यू कैन सी फॉर योर सेल्फ ऑल राइट सो नाउ बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया एनर्जी क्यों नहीं रहती है बॉडी में एनर्जी बढ़ाने के कौन से नौ रास्ते हैं अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की है ज़रूर इसे अप्लाई कीजिए और आई uh, होप कि आपको मज़ा आया एंड यू नो द शिवांगी देसाई शो जब हमने शुरू किया था बस ये सेकेंड ही एपिसोड है अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू विश कि ये वीडियो ये नॉलेज ये अवेयरनेस घर घर तक पहुँचे और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए सो मेक श्योर इस वीडियो को खुद ना देखे बट इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए शेयर कीजिए अपने आस पास लोगों को बता दीजिए यू नो कि फ्री में इतना सारा नॉलेज जो आपको मिल रहा है वो पास ऑन करे सो दैट यू नो वी कैन मेक दिस इंडिया मच मच हेल्दी और फिट और ना सिर्फ इंडिया पूरी दुनिया को हेल्दी और फिट हम बना सकते हैं स्प्रेड द मैसेज डू लेट मी नो कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड और और क्या जानना चाहेंगे बिकॉज मैं बहुत मैटर करता है आप जो मुझे बताते हैं अभी ट्राई की जो ज़्यादा डिमांड आने वाली है उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊँ सो दैट आई कैन हेल्प यू Remain fit, healthy, young, forever. Thank you so much. This was episode टू of the Shivangi Desai Show. I will see you soon. इस episode को share करना ना भूलिएगा और अगर अब तक आपने Fit Bharat Mission को subscribe नहीं किया कर दीजिए bell button को भी click कर दीजिएगा so that आप next episode भी miss ना करें